na mpenzi mtazamaji uh, hii ni mahajumati na mimi ni Zainab Isa na tutakuwa wote kwa muda wa saa kwa udhamini mkubwa wa Isis Barresa. Kampuni inayozalisha unganganano wa Azam wenye ubora na usalama wa hali ya juu. Tuwe wote basi kwa muda wa saa ujione mwenyewe kitu gani ambacho niko nacho siku ya leo kupitia mahajumati. Habari yako boss? Asha nzuri. Asa naomba nipimie kilo 5 za ngano. Haraka. Hiyo tu. Maana wateja wangu wanasubiri wanajia balaa. Usijali mama, unafikiri? Ile jambo la hichi sana hiyo. Habari yako? Nzuri, karibu sana. Asante, naomba nipimie unga ngano kilo 5. Kilo 5? Usijali. Ah, ngoja kidogo mama na kuweka. Mgosi. Mgosi, fuko kuna mdogo huo. Mama mbona una nguvu mimi sasa hivi na kuwekea wewe? Kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia pakeji ya kilo tano, kilo mbili na kilo moja. Wow, asante. <laughs> Naam, na leo basi kupitia mahajumati mpenzi mtazamaji tunapishi ambalo wengi wenu waliomba tuonyeshe jinsi gani ya kuliandaa. Leo tutatarisha sambusa lakini nikaona nisionyeshe jinsi ya kutengeneza sambusa peke yake tutafanya pia na spring roll kwa tutafanya sambusa za nyama ya ngombe ambayo hii tutatumia nyama ya kusaga lakini pia tutakuwa na spring roll za kuku na mahitaji basi kwa ajili ya kuandaa sambusa ni kama ifuatayo tunahitaji kuwa na manda na hapa tutatumia manda kutoka Azam hizi ni manda ambazo ziko ready made katika packet zimetayarishwa kwa ajili ya kukurahisishia ufikaji wa sambusa nyumbani kwako na hapa tuna manda 50 na jinsi ya kutumia manda hizi basi uh, kwa sababu utakuta zimehifadhiwa kwenye jokofu yani kwenye freezer unatakiwa usitoe na kuziacha zirudi kwenye room temperature tunasema yani joto la kawaida na baada hapo sasa uh, mahitaji kwa ajili ya kutarishia nyama ya kusaga ni kama yafuatayo mtaji kwa nyama ya kusaga na tutaweka tu chumvi pilipili manga kitungu saumu changawizi na baada kuikausha vizuri ikishakauka basi tutaweka kijiko kimoja tu cha mizari nyembamba na ukipenda unaweza ukaweka na pilipili ya unga kidogo tu kwa ajili ya kuongeza ladha. Baada hapo tutaweka kitunguu maji pamoja na majani ya gilgilani. Na hayo ndo mahitaji basi ya kutayarishia sambusa. Lakini kama nilivyokuambia tutatengeneza pia na spring roll. Azam pia tumekusaidia kuandaa hizi manda kwa ajili ya kutengenezea spring roll na katika paketi hii basi ziko manda 25 lakini iko paketi nyingine ambazo zinakaa pia manda hamsini za spring roll. Na hii utengenezaji wake ni sawa sawa na manda za sambusa. Baada ya kununua na kuta umeitoa kwenye freezer imeganda, unatakiwa uiache irudi kwenye room temperature kabla ya kuanza kuitumia. Lakini kama utakuwa unataka kuitumia kwa haraka sana, unaweza tu kui microwave kwa dakika tatu na itakuwa imetoka baridi yote. Na hizi manda za spring roll kama nilivyokuambia tutatengeneza spring roll za kuku. Kwa hiyo tutatakiwa kuwa na pilipili hoho, tunaweza kushanganya za rangi mbalimbali. Tutaweka na karoti, kitunguu maji, lakini kuku tutamtia chumvi, kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili manga. Tutamchemsha kidogo baada ya kuiva tutanyambua ile nyama na kushanganya na mboga zote hizi kisha tuta roll kwenye hizi spring roll. Na hayo basi ndio mahitaji kwa ajili ya kuandaa sambusa pamoja na spring roll. Lakini kwa kwanza tutaanza kuandaa nyama ya kusaga kwa ajili ya kutengenezea sambusa kama nilivyokuambia Tutaweka hii nyama kusaga Tutaweka tangawizi pamoja na kitunguu saumu na chumvi na pilipili manga na kisha umekoroga vizuri kabla kuimandika jikoni na hini ya makusaga basi hiliche mshu ina maji baada ya kuchanganya vizuri tutayeka jikoni na kuwacha yedele kuiva taratibu na wakati naiva pia kila baada ya muda natakiwa uendelee kuikoroga kwa sababu ukiacha bila kuikoroga itashikana na kutengeneza madonge na sisi hatutaki tengeneze madonge kwa hiyo hakikisha kila muda unaikoroga na wakati basi nyama kusaga inaendelea kukauka kuka, kuka, 
tunaanza kuandaa hizi mboga mboga ambazo tutaweka katika spring room Tuweka pia pilipili nyekundu pamoja na manjano hii itaweka ladha lakini pia muonekano mzuri wa spring rolls na tofauti ya uh, hizi pilipili hoho za rangi nyekundu na ya kijani ni kwamba hizi zinakuwa ni sweet kidogo kwa tutazi slice nyembamba kumbusha tu basi mpenzi mtazamaji uh, unaweza kutufuatilia katika page zetu mbalimbali za social media ambapo kwenye Instagram tunapatikana kwa zenab_isa_manjumati na YouTube ni manjumati online na pia kama utakuwa uh, ukipenda labda ku request chakula chochote ukiona kupitia kipindi hiki uh, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ambayo unayo na mbele ya yako unaweza kutuma ujumbe mfupi na kutuambia pishi gani ambalo ungependa kuliona kupitia manjumati Kwenye hizi springle unaweza kuongeza kwa kuweka pia cabbage kama unge una, kama unapenda lakini uh, hata hizi pilipili hoho pia unaweza kuweka na ya kijani pia Habari, mimi ni Zainab Isa. Leo tutazungumzia Azam HBF, yaani home baking flour. Huu ni unga ngano maalum kabisa kwa ajili ya mapishi mbalimbali nyumbani. Tunauita multipurpose flour, yaani unga wa ngano kwa mahitaji yote ya mapishi ya nyumbani. Na unga huu basi unaweza kupikia maandazi, donuts, chapati, buns. Nikusihi uendelee kutumia Azam HBF kwa matokeo bora nyumbani kwako. anza kuandaa kitungu maji kwa ajili ya kuchanganyia uh, kwenye sambusa kinyi ndabidi kichop
pia tutaweka na gilgilani hakikisha umechop kidogo kidogo ili ipate kuchanganyika vizuri kwenye ile nyama ya kusaga na unatakiwa uiweke baada ya nyama ya kusaga kuwa imeshakauka ukitoto kwenye jiko unaimimina ili uh, iwe soft kutokana tu na joto la hii nyama kusaga na hakikisha nyama yako basi umeikausha haina maji kabisa na baada ya kukauka vizuri basi Tutaiweka pembeni. Kisha tutaweka kwanza bizari nyembamba. Tutaweka na pilipili unga kidogo tu. Ah, unatakiwa uchanganye kama unavyoona na baada ya kuchanganya ndio tutaweka tungu maji pamoja na gilikilani kisha tunaweza kuchanganya ili ichanganyike vizuri na sisitiza vitungu maji na gilikilani natakiwa uweke wakati bado nyama ni ya moto kwa soft kwa kutokana na hili joto la la hii nyama. Mpaka hapo sasa utakuwa iko tayari kwa ajili ya kutengenezea sambusa. Na sasa basi mpenzi mtazamaji kama ulivyoona nyama kusaga iko tayari, kwa tutaanza kuandaa nyama ya kuku ambayo tutatumia sasa katika spring roll na unatakiwa kutumia uh, kuku ambaye ni boneless yani ambaye hana mifupa wala ngozi na sana tunatumia pande wa kidari. Kwa hiyo tuta slice tu kwa juu ili viungo tukiweka basi viingie vizuri. Pika chumvi, pilipili manga, kitunguu saumu pamoja na tangawizi hivi vitu vyote hakikisha unavichanganya ndani ya hii kuku vizuri na baada hapo tutaweka vinyika kidogo
kuchambua nyama yote na kisha kuwa tayari tutaichanganya pamoja na zile mboga mboga ambazo tumesikata ambazo ni pilipili hoho pamoja na vitunguu maji Kwa tena kwenye sufuria. Tutachanganya na hizi mboga mboga zote. Tika na mafuta kama kijiko kimoja tu cha chakula. Kisha tanyunyuzia pilipili manga pamoja na chumvi kidogo tu Tutaweka na majani ya giligilani Tuchanganyia hapo. Na hizi ni manda za spring roll kutoka Azam. Ni packet maalum kabisa ambayo kuna manda 25 ndani yake. Kama ulivoziona uh, zimewekwa alama mara mbili ina maana uh, unaweza kununua manda hizi hizi na kukata manda za sambusa vile vile. Hii alama la kupokea ni size ya kutengeneza sambusa. Unaweza kununua manda hizi hizi za za spring roll lakini pia ukizikata na kutengeneza uh, size ya manda ya sambusa pia unaweza ukatumia. Nisa kutengeneza basi lazima uweke kwenye kibao na utaeka hivi pembe tatu ni kama kawaida tutapaka tena gundi ili iweze kushika vizuri. Kwa utaendelea na same process kwa spring roll zako zote. Na kama unataka uh, utengeneze za nyama ya ngombe basi badili ya kutumia uh, hii steak ya kuku tulotumia leo unaweza kutumia fillet na pia unaweza kuimarinate kama tulivyo marinate sisi kuku lakini badili ya kuweka maji hutakuwa na haja ya kuweka maji utaikaanga tu nyama yenyewe kwenye frying pan mpaka itakapokauka utachanganya na haya mahitaji mengine yote
them over in a while now. Unagona mpezi mtaza maji na inatuka kwa urahisi tu. Chia muhimu ni kwamba unatakio uyache itoke baridi kabisa, irudi kanye room temperature. Utendelea na hii proses paka utakapokuwa fumemaliza. Na baada ya kumaliza basi hizi zote zinatakiwa zikaangwe katika mafuta lakini yasiwe makali sana. Kwa hiyo kwa sasa basi mpenzi mtazamaji tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tayari tutakuwa na kare letu jikoni la mafuta chapata moto na tutakuonyesha sasa jinsi gani ya kuanza kuzikaanga. Endelea kwa nasi. Mpezi mtazama haji bada kupata mafumziki wa pupi na sasa tumerejia tena. Uh, tuko tayari kukanga spring roll pamoja na sambusa. Ambapo sambusa hizi basi tumeziweka na nyama ya kusaga. Lakini spring roll ni za nyama ya kuku. Utaacha zinaendelea kuipa pande moja kama dakika tatu hivi paka zipate rangi ya golden brown kisho tutazigeuza pande wa pili na pande wa pili pia utaacha zinaiva tena kwa dakika tatu na baada hapo utazitoa na kuzeka pembeni ili zichujie mafuta sasa Hakikisha tu moto wako uko medium ili zipate kuiva vizuri mpaka ndani Moto ukiwa mkali zitababuka na mwisho wa siku basi zitakuwa uh, zimenyonya tu mafuta kwa haraka Na ili sambusa zako ama spring rolls ziwe crunchy inabidi zikaangie katika mafuta ambayo yako medium heat na sio makali.
mpaka hapo kama unavyoona mpenzi mtazamaji tumemaliza kipindi chetu kwa siku ya leo ambapo leo basi tuko tunatayarisha sambusa pamoja na spring roll na tumetumia manda kutoka Azam hizi ni manda za sambusa pamoja na spring roll na uh, sambusa hizi tumezitengeneza za nyama ya kusaga lakini spring roll tumefanya za kuku matumaini yangu basi tutakuwa umejifunza kwa yale yote ambayo tumeandaa leo lakini uh, kama utakuwa na maswali yoyote maoni ama ushauri wasiliana nasi kupitia namba amba unayona mbele ya luninga yako ama unaweza kutufasilia katika page zetu mbali mbali za social media Instagram tunapatikana kwa zina Isa underscore mahajumati na YouTube ni mahajumati online. Nikutakie basi wiki njema lakini nikushukuru pia kwa kukaa nusu saa nzima kufuatilia kipindi hiki cha mahajumati na tulikuwa sote kwa udhamini mkubwa wa ISS Bahresa. Kampuni pekee inayozalisha ungangano azam wenye ubora na usalama wa hali ya juu. Paka wiki ijayo basi ulikuwa nami Zainab Isa. Bye.